பிரைஸ் லாட் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் ஸ்தோத்திரம் அன்பானவர்களே இந்த குடும்ப கூடுகைக்கு இன்றைக்கு காலநிலையும் பொருட்படுத்தாதபடி வந்திருக்கிற உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் விசேஷித்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அதோடு கூட நம்முடைய குடும்ப கூடுகையிலே எப்பொழுதும் ஜனவரி மாதம் வரக்கூடிய ஆட்கள் தொடர்ந்து வருஷத்தின் கடைசி பகுதி வரை வருகிறதில்லை குறிப்பாக ஆண்கள் பகுதியில் தான் சேரெல்லாம் காலியாகி கொண்டே வருகிறது ஆகவே இந்த குழு தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தலைவிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் அந்த முந்தின வாரத்திலே ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல வேண்டும் சிலருக்கு அது மறந்துடும் மாதம் ஒரு முறையான ஒடியினாலே ஒருவர் பின்னால் இருந்து கூப்பிட்டா சிலருக்கு ஒரு உற்சாகமாக வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ கொஞ்சம் அதை கவனித்து செயல்படுத்துங்கள் மொத்தமாக இதோடைய பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களும் அதை கொஞ்சம் கூட ஊக்கப்படுத்தி இப்போதான் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் இருக்குது அதில் கூட அந்த பதிவுகளை போட்டாலே போதும் அதுவும் சரியாக நடக்கிறதில்ல சில வேலை அதை அந்த ஊக்கப்படுத்துகிற வேலைகளை நீங்கள் பொறுப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கரெக்டாக செய்யுங்க அப்போ நிச்சயமாய் கூட ஒரு சிலராவது வருவதற்கு அது ஏதுவாகும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் இந்த இந்த வருஷத்திலே ஆண்டோர் தந்த வாக்குத்தம் அதை வைத்து நாம் இங்கே குடும்ப கூடுகையிலும் சில காரியங்களை தியானித்து வருகிறோம் முக்கியமாக ஆகாய் தீர்க்க தரிசனம் ரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் வேலையை நடத்துங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் திடன் கொண்டு வேலையை நடத்துங்கள் என்கிற வார்த்தையை நமக்கு கர்த்தர் இந்த வருஷத்தில் வாக்குத்தமாக தந்தார் ரெண்டு நாளாகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி நீங்கள் திடமனதா இருந்து காரியங்களை நடத்துங்கள் உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை என்றான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திடமனதா இருந்து காரியங்களை நடத்துங்கள் இந்த ரெண்டு காரியங்களை கவனிக்கும் பொழுது நமக்கு நியமித்த வேலை தொழில் ஊழியம் என்பதை நடத்தும்படி சொல்லுகிறார் வேலையை நடத்துங்கள் நாம கையிலெடுத்து செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு திட்டங்கள் காரியங்களை நடப்பீங்கள் என்று இரண்டாவது வாசித்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது அது வந்து அந்த வேலையை நடத்தும் பொழுது பல காரியங்கள் வரும் எதிர்ப்புகள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் தடைகள் வரும் இதையெல்லாம் டீல் பண்ணுங்கள் நல்ல தைரியமாக இருந்து நீங்கள் டீல் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் பிஹேவ் கரேஜியஸ்லி என்று சொல்லுகிறார் பிஹேவ் கரேஜியஸ்லி அண்ட் த லார்ட் வில் பி வித் அ குட் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு டீல் கரேஜியஸ்லி அண்ட் மே த லார்ட் பி வித் அ குட் என்று சொல்லியிருக்கு பட் நல்ல டீல் பண்ணு வேலையை நடத்தும் பொழுது குறுக்காலே வரக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் எதிர்ப்புகளாக இருந்தாலும் அனுகூலமற்ற சூழ்நிலைகளாக இருந்தாலும் அதை நல்லா நீங்கள் டீல் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் திடமனதாக இருங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது அல்லே லூயா இதன் அடிப்படையிலே டீலிங் வித் ஸ்ட்ரெஸ் அதுதான் நம்ம தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் மன உளைச்சல் மன உளைச்சலை எப்படி கைகரியம் செய்வது எப்படி டீல் பண்ணுவது அதில் முதலாவது நம்முடைய கவலைகள் நம்முடைய பாரங்கள் குறித்து பார்த்தோம் ரெண்டாவது வந்து நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ள வரக்கூடிய வாக்குவாதங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வாக்குவாதங்கள் வரும் பொழுது அதை எப்படி மன அழுத்தம் ஏற்படாமல் சமாளிப்பது செய்வது என்பதை குறித்து பார்த்தோம் இன்றைய தினத்திலே சரீர நிலவரங்களால் உண்டாகும் மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் டு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் அநேகருக்கு தங்களுடைய சரீரங்களில் வரக்கூடிய மாற்றங்கள் சரீர கஷ்டங்கள் சரீரத்தினுடைய நிலவரங்கள் இதை வைத்து மனதிலே அதிகமான மன அழுத்தம் வருகிறது மன உளைச்சல் வருகிறது அதை குறித்து சற்று பார்ப்போம் பொதுவாக மன உளைச்சலினால் பல வியாதிகள் வருகிறது அது இன்னொரு பக்கம் மன உளைச்சல்னால இருதய பிரச்சனை வரும் பல பிரச்சனைகள் வருது சரீரத்தில் இன்றைக்கு நான் சொல்வது அதல்ல நமக்கு சரீர சூழ்நிலையினால வரக்கூடிய மன கஷ்டங்கள் அதுதான் இன்னைக்கு நான் சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் இதற்காக நாற்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதத்தை 
நாம் முதலாவது வாசித்து ரெண்டு ஒரு வார்த்தைகளை நான் சொல்லிவிட்டு நடைமுறையாகவும் சில காரியங்களை நாம் பேசலாம் முதலாவது நாற்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதத்தை தயவாய் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்வோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு முறை நாம் சேர்ந்து வாசிப்போம் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் எல்லாரும் வாசிப்போம் கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்து அவனை உயிரோடே வைப்பார் பூமியில் அவன் பாக்கியவானாய் இருப்பான் அவன் சத்துருக்களின் இஷ்டத்திற்கு நீர் அவனை ஒப்பு கொடீர் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவீர் கர்த்தாவே என் மேல் இரக்கமாயிரும் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் என் ஆத்மாவை குணமாக்கும் என்று நான் சொன்னேன் அவன் எப்பொழுது சாவான் அவன் பேர் எப்பொழுது அழியும் என்று என் சத்துருக்கள் எனக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிறார்கள் ஒருவன் என்னை பார்க்க வந்தால் வஞ்சனையாய் பேசுகிறான் அவன் தன் இருதயத்தில் அக்கிரமத்தை சேகரித்து கொண்டு தெருவிலே போய் அதை தூற்றுகிறான் என் பகைஞர் எல்லாரும் என் மேல் ஏகமாய் முணு முணுத்து எனக்கு விரோதமாய் இருந்து எனக்கு பொல்லாங்கு நினைத்து தீரா வியாதி அவனை பிடித்து கொண்டது படுக்கையில் கிடக்கிற அவன் இனி எழுந்திருப்பதில்லை என்கிறார்கள் என் பிராண சிநேகிதனும் நான் நம்பினவனும் என் அப்பம் புசித்தவனும் ஆகிய மனுஷனும் என் மேல் தன் குதிகாலை தூக்கினான் கர்த்தாவே நீர் எனக்கு இறங்கி நான் அவர்களுக்கு சரி கட்ட என்னை எழுந்திருக்க பண்ணும் என் சத்ரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளாததினால் நீர் என் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறீர் என்று அறிவேன் நீர் என் உத்தமத்திலே என்னை தாங்கி என்றென்றைக்கும் உம்முடைய சமூகத்தில் என்னை நிலை நிறுத்துவீர் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் ஆமேன் ஆமேன் லேலுயா இங்கே சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லக்கூடிய காரியத்தை பாருங்க அவருடைய வியாதி அவருடைய படுக்கை இவைகளை வைத்து அவருடைய மனதில் ஓடுகிற எண்ண ஓட்டங்களை கர்த்தரிடத்தில் ஜெபித்த விண்ணப்பங்களை இங்கே சங்கீதமாக நாம் பார்க்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே வியாதி படுக்கை நீர் மாற்றி போடுவீர் அந்த விசுவாசத்தை மூன்றாம் வசனத்திலே அறிக்கை பண்ணுகிறார் பிரைஸ் வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவீர் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் நிச்சயமாய் சுகம் தருவார் பலம் தருவார் என்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு இருக்கு ஆனா அந்த வியாதி நேரத்தில் மன உளைச்சல் என்ன அங்கே ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வித்தியாச வித்தியாசமாய் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வித்தியாசமா அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் இதுதான் அதிக மன உளைச்சலை அவருக்கு தருகிறது வேதனையை அவருக்கு கொடுக்கிறது அவன் எப்போ சாவான் எப்போ அவன் பேர் அழியும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலர் அவன் தீரா வியாதி அவனை பிடிச்சிட்டு இனி அவன் எழுந்திருக்க மாட்டான் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒருவன் என்னை பார்க்க வந்தா ஏதோ அன்பா விசாரிக்க வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு நினைச்சா அவன் வஞ்சனையா பேசுகிறான் பேச்சுல உண்மை இல்லை வஞ்சனையா பேசுறான் அவன் வந்து என் சூழ்நிலை எல்லாம் நல்லா பார்க்கும்போது அவன் இருதயத்துல அக்கிரமத்தை சேகரிக்கிறான் பிறகு தெருவில் போய் அதை என்ன பண்றான் தூற்றுகிறான் அப்போ அவன் பார்க்க வந்தது எனக்கு என் மேல் பரிதாபம் கொண்ட அல்ல என் சூழ்நிலையில அவன் அக்கிரமத்தை சேகரிக்கான் வந்து என்னை பார்த்து என்கிட்ட பேசும் பொழுது அவன் சில காரியங்களை சேகரித்து கொள்ளுகிறான் பிறகு அதை தெருவில் போய் என்ன பண்ணுறான் தூற்றி கொண்டிருக்கிறான் அப்போ வியாதியின் அகோரத்தை பார்க்கலோம் அந்த வியாதியின் சூழல் அதனால் மனுஷ பேச்சுகள் மனுஷன் நடக்கிறது அது இது இது தான் அதிகமாக ஒரு மன உளைச்சலை நமக்கு தருகிறது என்பதை பார்க்கிறோம் சரி இப்போ இந்த மாதிரி பல நிலைகளில் சரீரத்தில் நாம் முன்னிருந்தது போல் இன்றைக்கு இல்லை அதனால நம்ம மனசுல வரக்கூடியதான பல பாதிப்புகள் இதுல முதலாவது உங்கள் சரீர நிலவரத்தை அறியுங்கள் நம்ம இதிலிருந்து ஒரு விடுதலை பெறுவதற்காக முதல்ல செய்ய வேண்டியது நம்ம சரீர நிலவரம் எப்படி என்பதை முதல்ல சிந்திக்கணும் சிந்திக்கணும் நம்முடைய சரீரத்தின் நிலவரம் என்ன சிலருக்கு முதுமை 
முதுமை தான் பிரச்சனை சிலருக்கு வயசாயிட்டு முன்னாடி மாறி எனக்கு எல்லாம் செய்ய முடியல முதுமை உண்மையில முதுமை என்பது ஒரு ஆசீர்வாதம் முதுமையை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனது மக்களுக்கு தேவை சரீரத்தில் முதுமை ஆனா உள்ளத்திலே இன்னும் எல்லாத்தையும் நான் தான் செய்வேன் என்கிற துடி துடிப்பு இருந்தா அங்கதான் பிரச்சனை வரும் மன உளைச்சல் வரும் சரீரத்தின் நிலைமையை அறிந்து கொண்டால் அறிந்து மனச அதுக்கு தக்கதா நாம டியூன் பண்ணி கொண்டோம்னா அந்த மன உளைச்சல் நம்மை விட்டு என்ன செய்திடும் மாறிடும் இப்ப என்ன வயசு விழாச்சு இனி முன்ன மாதிரி நான் ஒரு வாலிபனோட போட்டி போட்டு ஓட ஆசைப்பட்டேன்னா அது தேவையில்லாத ஆசை நான் தான் எல்லாம் காலையிலேருந்து ராத்திரி வர முன்னாடி செய்த மாதிரி நானே செய்வேன் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அந்த நினைவு தேவையில்லை அப்போ அந்த நினைவும் இந்த செயல்பட முடியாததும் மோதிக்கும் அப்போ தான் மனசில் பல பாதிப்பு உண்டாகும் இப்படி முதுமையை அறியுங்கள் முதுமையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் முதுமையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க முதுமை சிலருக்கு பலவீனம் பலவீனம் இருக்கிறது அதை நாம் அறிந்து கொள்வோம் என்ன பலவீனம் கைக்கு பலவீனம் காலெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு கண்ணு காதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு கை மட்டும் கொஞ்சம் பலவீனமா இருக்கு அதை அறிந்து கொள்வோம் இல்ல காலு தான் பிரச்சனை கையெல்லாம் நல்லா இருக்கு நீண்ட நேரம் நிக்க முடியாது நீண்ட நேரம் நடக்க முடியாது கால் ஒரு பலவீனம் ஏதோ ஒரு பலவீனம் அது என்ன பலவீனம் கொஞ்சம் இருதய பலவீனமா இருக்கு ஏதோ ஒன்று அந்த பலவீனத்தை அறிந்து கொள்வோம் அறிந்து கொள்றதே பாதி பிரயோஜனமா மாறும் அறிந்து கொள்வோம் இப்ப எனக்கு இப்படி ஒரு பலவீனம் அடிக்கடி வருகிறது சிலருக்கு வியாதி முதுமை பலவீனம் வியாதி ஓ இப்படி ஒரு வியாதி வந்திருக்கிறது வியாதி வந்துட்டு போகும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனா தொடருது தொடர்கிறது என்று சொல்லும் போதுதான் அதை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளணும் இன்ன ஒரு பிரச்சனை எனக்கு இருக்கிறது சரீரத்தில் சரி சிலருக்கு குறைபாடுகள் இருக்கு குறைபாடுகள் கை இல்லை கால் இல்லை உடல் ஊனமுற்ற நிலைமைகள் இருக்கிறது நல்லா தான் இருந்து இடையில ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு அதில் இப்போ இந்த அவயவம் சரியா செயல்படல இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது அடுத்ததாக எனக்கு வந்திருக்கிறது ஒரு தொற்று வியாதியாக்கும் தொற்று வியாதி சாதா வியாதி அல்ல கொஞ்சம் தொற்று வியாதி அப்போ மற்றவர்களுக்கு அது பரவிடக்கூடாது என்னை மட்டும் கவனிக்கிறதல்ல இந்த விஷயத்தில் நான் மற்றவர்களை குறித்தும் கொஞ்சம் கரிசனை உடையவனாக உடையவளாக இருக்க வேண்டும் அதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இப்போ நான் உங்களுக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு இதை சொல்கிறேன் சாதாரணமாக நம்ம முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் புரிந்து கொள்ளணும் எனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏதோ உலகத்தில் இல்லாத அவ்வளோ பிரச்சனை எனக்கு இருக்கிற மாதிரி நான் சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன்னா மொத்தமாக தளர்ந்து போவேன் அது உட்கார்ந்து என்னன்னு பார்த்தா ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது எல்லாம் பிரச்சனை அல்ல முழு சரீரமும் அவங்க பாதிப்பு அல்ல ஒன்று ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு மனுஷர்களுக்கு இருக்கக்கூடியதான் எனக்கு இப்படி இருக்கு அதை முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்வோம் அடுத்தது இந்த மன உளைச்சல் எங்க வருது ஒன்று வியாதியினுடைய அந்த நிலைமை அடுத்தது முக்கியமா வருகிறது நம்முடைய பனிச்சுமை இந்த பனிச்சுமையும் இந்த சரீர பலவீனமும் நம்ம ஒப்பிடும் பொழுதுதான் நிறைய மன கஷ்டங்கள் நமக்கு வருகிறது அப்ப ரெண்டாவது உங்கள் பனிச்சுமையை அறியுங்கள் பனிச்சுமை இப்ப சில வேலை பார்ப்பீங்க தொழில் செய்வீங்க ஆனா நான் வந்து பொதுவான காரியத்தை சொல்றேன் பொதுவா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பனிச்சுமை வீட்டின் காரியங்கள் வீட்டில் உள்ள விஷயம் அதுக்கு மேல வெளியே உள்ள வேலைகள் அவரவருக்கு அது தனித்தனி சிறப்பாக இருக்கக்கூடியது முதல்ல நம்ம வீட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் வேலை செய்கிறோன்னு பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச வேற இல்லை ஒரு வீடு அப்படின்னு சொன்னால் அதிகமாக டெய்லி செய்ய வேண்டிய வேலை ஒரு சுத்திகரிப்பு வேலை இருக்குது வீட்டை சுத்திகரிக்கிற ஒரு வேலை ஒரு சரியான வேலை ஆண்டவர் பெரிய வீட்டை தந்தார் சந்தோஷம் ஆனால் சுத்திகரிப்பு வேலையும் எப்படி இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் இல்லையா ஏரியா கூட கூட சுத்திகரிப்பு ஏரியாவும் கூடுது வீட்டுக்குள்ள சுத்திகரிக்கிறது 
வீட்டுக்கு வெளியே சுத்திகரிக்கிறது பழைய சிமெண்ட்டு தர ஓட்டு தரன்னா தூத்து விட்டா போதும் இப்போ எல்லாம் பழிங்கு தர போட்டால் அப்புறம் அதை என்ன செய்ய வேண்டும் தூக்குறது மட்டும் தூக்குறதுன்னா என்ன நம்ம பாச செலவில் வெளியே ஆளுகளுக்கு புரியாது பெருக்கிறது மட்டும் இல்லை தொடக்கவும் வேண்டியது இருக்கிறது சுத்திகரிப்பு ஒரு சரியான வேலை தான் டெய்லி சுத்திகரித்தா தான் எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும் அது ரோட்டு ஓரத்தில் குடியிருக்கிறவர்கள் சொல்லவே வேண்டாம் தூசி பயங்கரமாக வந்துட்டே இருக்கும் டெய்லி தூத்து டெய்லி தொடக்க வேண்டிய ஒரு பணி இருக்கிறது உள்ளுக்கு அது மாதிரி வெளியே காம்பவுண்ட் அந்த கேம்பஸ் அல்ல வளாகம் அது இருக்கு இது ஒரு முக்கியம் ரெண்டாவது பெரிய பணி சமையல் அதுவும் பாருங்க நம்ம தேசத்தில் நம்ம பழக்கம் பன்னெண்டு மணி நேரம் சமையல் கட்டு திறந்து தான் இருக்கும் சமையல் கட்டுக்கு வாசலே இருக்காது சில வீட்டில் எப்பவும் அங்கே ஒரு வேலை நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் வெளிநாட்டில் போனால் ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் அவங்க சமையல் கட்டை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப குறவான நேரம் அவங்களுக்கு அப்போ அந்த சகோதரிகளுக்கு அதிகமாக வேறு நேரம் கிடைக்குது வேறு காரியங்கள் செய்ய நேரம் கிடைக்குது இன்னொன்று என்னென்னா பலரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்கிறாங்க வெளியிலலாம் வளர்ந்த நாடுகளில் பார்த்தா ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து சமையல் பண்ணுறாங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வேலை பார்ப்பாங்க இப்போ வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு சமையல் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால் அது எடுத்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் சிலர் ரெண்டு பேரும் வேலை பார்க்குறாங்க அங்கே மேக்சிமம் ரெண்டு பேரும் வேலை பார்க்குறாங்க அதனால் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து செய்கிறாங்க சீக்கிரம் முடிச்சிடுறாங்க ஆச்சரியமாக இருக்குது அவங்க ஃபுட் ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்ட் நம்ம சவுத் இண்டியன்ஸ் தான் சோறு குறைஞ்சது ரெண்டு மூணு கூட்டு இதெல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கே டைம் ஆகுது அங்கே எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை வட இந்தியா கூட பாருங்க டெய்லி ஒரு சப்பாத்தி அதுக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு அதை வரட்டி அங்கே வச்சா போதும் அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்காப்புல ஈஸியாக நமக்கு என்னமோ இப்படி ஆகிப்போச்சு அது மாற்றவும் முடியாது அதனால் இன்னைக்கு சமையல் என்பது ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கிறது ஆனால் நல்லா நல்லா தான் நல்ல இது எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இங்கே உள்ள ஆகாரம் தான் ஆசீர்வாதமானதுன்னு அதுக்கு ஒரு அல்லூயா சொல்லாமே நிறைய பேர் உலகம் முழுசு பார்த்தாலுமே நம்ம சோறு கறி தான் நல்லதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டாலும் பரவாயில்ல சகோதரிகள் ஒரு பாக்கியமான சேவை அல்ல இல்லையா அப்போ அதையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வீட்டில் சமையல் காரியங்கள் எப்படி இருக்குது சமைக்கிறது மட்டும் இல்லை பாத்திரம் கழுவுறது அது ஒரு வேலை மூணு வேலை சாப்பாடுன்னா மூணு வேலை பாத்திரம் கழுவுகிற வேலையும் கூடவே இருக்கிறது சிலருக்கு பரிமாறி கொடுக்குற வேலை இருக்குது ஒரு வயோதிபர் இருந்தால் அவருக்கு ஏற்ற விதத்தில் சமைக்கணும் பரிமாறி கொடுக்கணும் சின்ன குழந்தைகள் இருக்கும்போது அதுகளுக்கு பரிமாறி கொடுக்கணும் வேளா வேலைக்கு புருஷனுக்கு அந்த டைமுக்கு கரெக்டாக பார்சலாக இல்லைன்னு சொன்னால் உட்காந்து சாப்பிட போகிறாரா இது எல்லாமே பரிமாறுதலும் இருக்கிறது ஸோ சமையல் என்பது சமையல் பாத்திரம் கழுவுறது இது எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கு இதுக்கு மேலே சில எல்லாம் இல்லை தோட்டம் எல்லாம் போடுவாங்க தோட்டம் பராமரிக்கிற வேலைகள் இருக்கிறது சில வீட்டில் மிருக ஜீவன்கள் வளர்க்குறாங்க பறவை பட்சிகள் வளர்க்குறாங்க அந்த வேலைகள் இருக்கிறது சொந்த கடமைகள் இருக்கிறது சொந்த கடமைகளில் பொதுவாக நான் நினைக்கிறது துணி துவைக்கிறதும் துணி அயன் பண்ணுகிறதும் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் சிரமமான வேலை மற்றதெல்லாம் அப்படி போயிடும் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் சிரமமான வேலை மாதிரி ஒருவேளை எனக்கு தான் அப்படி தோணுதோ தெரியல இருந்தாலும் பொதுவாக அப்படி தோன்றுகிறது அப்போ இந்த மாதிரி வேலைகளெல்லாம் இருக்குது பாருங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படி இருக்கும் பொழுது இன்னும் சிலருக்கு வயதாகும் பொழுது குளிக்கிறது கூட தானாக குளிக்க முடியாது தன் சொந்த கடமையை தானே செய்ய முடியாத நிலைமைகளும் சிலருக்கு இருக்கிறது சாப்பாடு கூட ஊட்டி கொடுக்க வேண்டிய இருக்கிறது இப்படி இருக்கு ஸோ இது என்னத்துக்கு நான் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் நம்ம சிந்தனையில் அதெல்லாம் வரட்டும் என் சரீர நலமை எப்படி இருக்கு என் கடமைகள் என்னுடைய பணி சுமைகள் எப்படி இருக்கு இதுக்கு மேலே வெளி உள்ள பணிகள் அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம முதல்ல உட்கார்ந்து யோசித்து கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வோம் அறிந்து கொள்வோம் இனி மூன்றாவது இதை இனி எப்படி அதை சரிப்படுத்துறது என்ன மூன்றாவது உங்களுடன் இருப்போரின் திராணி வாய்ப்பு உதவி செய்யும் மனநிலை ஆகியவற்றையும் அறியுங்கள் உங்களோட இருக்காங்களே ஒரு வீடுன்னா பெற் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் 
அப்படி உங்களுக்கு கூட இருக்கவங்களுடைய அந்த திராணி அவங்க திராணி எப்படி இருக்கு எனக்கு சோகம் இல்லை எனக்கு இப்படி இப்படி இருக்கு கஷ்டம் அப்போ அதோடு கூட எனக்கு கூட இருக்க மற்றவங்க எப்படி இருக்காங்க அதை யோசிக்கணும் அவங்க திராணி என்ன அடுத்து அவங்களுக்கு வாய்ப்பு எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும்னா அவங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டா திராணி இருக்கு ஏன்னா எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு இல்லை காலையிலேருந்து ராத்திரி வரை அவர் உழைக்கிறாரு இனி இதுக்கு மேலே வந்துட்டு எனக்கு அவர் செய்ய முடியுமா வாய்ப்பு இல்லை அவர் செய்ய முடியும் திராணி இருக்கு ஆனால் அவருக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது சகோதரியோ சகோதரனோ உங்கள் சூழ்நிலைகள் அதே மாதிரி சிலருக்கு திராணியும் இருக்கும் வாய்ப்பும் இருக்கும் செய்ய மாட்டாங்க உதவி செய்யக்கூடிய மனநிலை அவர்களுக்கு கிடையாது அப்படி உள்ள ஆட்களும் குடும்பத்துக்குள்ள இருக்க தான் செய்யறாங்க அப்ப இருக்கிற சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ளும் என் புருஷன் என் மனைவி அந்த உதவி செய்ய மாட்டாங்க செய்ய முடியும் பலம் இருக்கு திராணி இருக்கு அறிவு இருக்கு வாய்ப்பும் இருக்கு நேரமும் இருக்கு ஆனா செய்ய மாட்டாங்க அப்ப அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதை செய்ய மாட்டாங்களா அப்படின்னு பேசுனா அது பிறகு சரியாகாது முதல்ல நம்ம புரி புரிந்து நம்ம நமக்கு உதவி செய்ய நம்ம ட்ரை பண்ணோம் நம்முடைய மன அழுத்தத்தை விட்டு விட நாம யோசிப்போம் அதுக்கு தான் அப்போ மனநிலை தெரியும் பிள்ளைகள் இருக்கு நல்லா வாலிபத்தில் வந்தாச்சு ஆனால் எத்தனை பிள்ளைகள் உதவி செய்யுது செய்யாது அப்படி இருக்கிறது அப்போ இது ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் பெற்று ஒரு விலை முதியவர்கள் இருப்பாங்க சில வீட்டில் மாமா மாமி அப்பா அம்மா சில அப்பா அம்மா ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கா சிலர் முடியாது சிலர் முடிந்தோம் சும்மா இருப்பார்கள் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் மனநிலைகள் மக்கள் மனநிலைகளையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதில் கணவன் மனைவி அடுத்து பிள்ளைகள் சகோதர சகோதரிகள் இருப்பார்கள் சில இடங்களில் சகோதர சகோதரிகள் சிலருக்கு பெற்றோர்கள் இருப்பார்கள் சில வீட்டில் தொட்டடுத்தது உறவினர் வீடு நண்பர் வீடு அயலகத்தார் அவங்களும் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பார் இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது பொதுவாக பழைய காலத்தில் கிராமத்தில் இது நல்ல வாய்ப்பு ஒரு நாலஞ்சு வீடு சேர்ந்தாலே இருக்கும் அண்ணன் தம்பி வீடுகள் யா பிள்ளைகளுக்கு எனக்கு சொந்த வீடு யாதுன்னே சில சமயம் தெரியாமல் இருக்கும் ஒரு வயசு வரைக்கும் அப்படி ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றா இருப்பார்கள் அவங்களுக்கு இந்த ஹெல்ப்பும் நிறைய கிடைக்கும் அப்போ இந் அவர்கள் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படும் பொழுது சொந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் இருந்தும் அவங்களுக்கு பல உதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு அதையும் சிந்திக்கலாம் இப்போ மூன்றாவது நம்ம நம்ம மூணு காரியத்தை உட்கார்ந்து யோசிக்கிறோம் ஏன் சரி நிலமை எப்படி இருக்கு என்னுடைய வேலைகள் பணி சுமைகள் எப்படி இருக்கு எனக்கு உதவி செய்ய முடியும்னா அந்த மாதிரி ஆட்கள் என்ன சூழ இருக்க அவங்களுடைய நிலவரங்கள் எப்படி இருக்கு இனி இந்த மூணையும் ஒத்து பார்த்து நமக்கு நம்முடைய இந்த சரீர நிலைமைக்கு எதை செய்யலாம் அதை நம்ம யோசிக்கலாம் செய்யக்கூடிய சில ஒழுங்குகள் அல்லது ஏற்பாடுகள் அதை திட்டமிட்டு விவேகமாய் செய்வது இதுதான் நாலாவது காரியம் முதல் மூன்று காரியங்களை நல்லா நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நாலாவது காரியம் இந்த முயற்சிக்குள்ள நம்ம இறங்கினோம்னா சில பிரயோஜனங்கள் நமக்கு உண்டாகும் என்ன இப்போ ஒன்று நான் ஒரு ஐந்து காரியங்களை இதில் சொல்கிறேன் ஒன்று உதவியான இயந்திரங்கள் அல்லது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் மெக்கானிசம்ஸ் இப்போ நமக்கு சரீரத்தில் ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்கு என்னுடைய பணிச்சுமை எல்லாம் என்னால் செய்ய முடியல அதுக்கு உதவியாக நான் ஆட்களை நாடுவதற்கு முன்பு இப்போ பல காரியங்களுக்கு சில பொருட்கள் சில என்ன சொல்கிறது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கருவிகள் சில மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஈஸியா போகுது இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் முந்தின காலத்தில் அம்மி அரைக்கிறது மாவு ஆட்டுறது கிணத்துல போய் தண்ணிய கோர்றது அதுவும் ஆழமான கிணறுகள்ல கோருகிறது இதெல்லாம் நம்ம பாட்டிமார் செய்தார்கள் தாத்தாமார் வெளி வேலைகளை நல்லா செய்தார்கள் இன்றைக்கு அதுக்குள்ள பலனும் இல்லை பழக்கமும் இல்லை அப்படி ஆகி போச்சு சடுதியாக இந்த தலைமுறை அப்படி ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலைக்குள்ள வந்து போச்சு அப்போ நமக்கு ஆனால் மறுபக்கம் ஆண்டவர் செய்கிற ஒரு உதவியை பாருங்க மனுஷனுக்கு அறிவு பெருத்து அவன் நிறைய கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கான் இப்போ நமக்கு தெரியும் தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு மோட்டர் வந்தாச்சு மிக்சி வந்தாச்சு கிரைண்டர் வந்தாச்சு இதே போல் பெருக்கிறதுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்களா நான் முதல்ல சொன்னேன் பழிங்கு தர எல்லாம் போடுறது நல்லது பிறகு அதை போட்டு தொடச்சிட்டு எடுக்கணும்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மாப்பிங் மெஷின் இருக்குது என்னெல்லாமோ வந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும் உதவிக்கு ஏதோ வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ 
பொருளாதார சூழ்நிலையை பார்த்து கண்டபடி ஏதோ வாங்கி வீட்டில் கொண்டு அடுக்கிறதுக்கு பதில் இந்த பிரயோஜனமான ஒரு சிலதை வாங்கினா உங்களுக்கு வயோதீபம் அல்லது பலவீனம் அல்ல வியாதி ஒரு கஷ்டத்துக்கு சரீர நிலைமைக்கு இது ரொம்ப கை கொடுக்கும் அப்போ அடுத்த ஆளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு கணவனோ மனைவியோ அவங்க உதவியை கூட நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இதை நம்மளே மேனேஜ் பண்ணிடலாமே இதை கொஞ்சம் சிந்திங்க உங்களுக்கு ஏற்ற நிலையில் என்ன என்ன இப்போ நிறைய விஷயங்கள் முன்னாடியெல்லாம் ஒரு மேலே ஏறி ஒரு வேலை செய்யணும்னா உடனே யாரையா கூப்பிடணும் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்லுவாங்களே இங்கே ஒன்று இருக்கும் இல்லாதுன்னு சப் ஹோல்டிங் சப் ஹோல்டிங்கா அதுக்கு பேர் அது பாருங்கள் இங்கேருந்து அங்கே வர போகுது ஒருத்தர் ஏறி நின்று அதை அங்கே பண்ணிடலாம் ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்படி எல்லாத்துக்கும் உதவிக்கு எல்லாம் இருக்குது அது இங்கே சின்ன ஏணி மாதிரி இருக்குது அதை மடக்கி மடக்கி வச்சுருக்கு அப்படியே தூக்கி தூக்கி வச்சா வீட்டுக்காரரே போய் எல்லாம் செஞ்சிடலாம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு உதவிகரமாய் வருகிறது நான் பார்த்ததில் சீனா தேசத்தில் இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அவங்க நல்ல அறிவு அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன விலை குறைஞ்ச நம்ம சீனா பொருட்களை பொதுவாக தாங்குமா நிற்குமான் தான் பேசுவோம் ஆனால் நிறைய இந்த யூஸ்ஃபுல் ஐட்டம்ஸ் அவங்க நிறைய செய்து போ வெளியிட்டுகிட்டே இருக்காங்க அது வந்து கொஞ்சம் பொரு கொஞ்சம் விலைக்கே அது வருது ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு யோசனை உங்களுக்கு உங்கள் கஷ்டத்துக்கு உங்கள் வயோதீபத்துக்கு ஏற்ற நிலைமையில் சில இதுகள் அந்த நாட்களில் ஒரு கம்பு உணி தான் கம்பு தான் தடி கம்பு தான் தாத்தா மாதிரி பாட்டி மாதிரி ஒரே இது இப்போ அது கூட சில சமயத்தில் பேலன்ஸ் நிற்காது இப்போ பார்த்திங்களா இப்படி ஒரு கொடுத்துருக்கு ரெண்டு கையும் பிடிச்சிக்கலாம் பேலன்ஸ் தவறாது ஸோ இந்த அறிவு வளர்ச்சினால் பல காரியங்கள் வரத்தான் செய்கிறது இதில் நிறைய நீங்கள் யோசிக்கலாம் நிறைய யோசிக்கலாம் ஃப்ளாஸ்க்கு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா சூடு தண்ணி எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்களும் பெரிய காரியங்களும் இருக்கிறது உங்கள் வீட்டு சூழ்நிலைக்கு உங்களுக்கு முடியாத காரியத்துக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யோசித்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ரெண்டாவது தவிர்க்க வேண்டிய வேலைகள் என்ன நிறுத்த வேண்டிய வேலை அல்ல தவிர்க்க வேண்டியது சில குறைக்க வேண்டிய வேலைகள் இதையும் சிந்திக்கணும் நமக்கு சரீரத்துக்கும் முடியாது ஆனா நம்ம பல வேலை செய்யற வேலை தேவையில்லாத வேலை ஏன்னா பழகி போச்சு அதனால செஞ்சுட்டே இருப்போம் அதனால பிரயோஜனம் உண்டா அது கண்டிப்பா செய்யணுமா அதை பற்றி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் செய்து பழகியாச்சு செஞ்சுட்டே இருப்போம் செஞ்சுட்டே இருப்போம் அப்போ இந்த மாதிரியும் நம்ம யோசிக்கணும் எனக்கு இப்போ சரீரத்தின் சூழ்நிலை இப்படி இருக்கிறதுனால என் வீட்டில் அல்லது தொழிலில் எங்கேயும் இந்த வேலைகளை எப்படி குறைக்கலாம் எப்படி குறைக்கலாம் அதை குறித்தும் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு நம்ம இப்போ முந்தின காலங்களில் சில விஷயங்கள் எல்லாம் அதாவது அது எப்படி சொல்றது ஒரு மூணு வேலை செய்தா தான் அது நமக்கு ஒரு திருப்தி ஆகும் அதை அப்படி பண்ணுவோம் அதுக்கு இப்போ வந்து அந்த மூணு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே நேரத்தில் செய்து முடிக்க வேண்டிய வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஆனால் அந்த ஒரு சிஸ்டம் நமக்கு அறிவில் இல்லை அதனால நம்ம செஞ்சுட்டே இருப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆஃபீஸ் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேப்பரை எழுதுவோம் அடுத்த ஒரு ரெஜிஸ்டரில் எழுதுவோம் ஒரு ஃபைலில் பண்ணுவோம் அப்படி என்ன ஒரு நாலஞ்சு ஐட்டம் செய்தா தான் அதை நம்ம அங்கே பத்திரப்படுத்தி வைக்க முடியும் அப்போ தான் அடுத்த ஒரு அவசரத்துக்கு இதை டக்குன்னு எடுத்து என்னென்னு பார்க்க முடியும் அந்த ஃபை இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஒர்க்கு ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு இதில் இப்போ என்ன வந்தாச்சு இந்த டிஜிட்டலில் வந்தோன்னா ஒரு செலவும் கிடையாது அதில் அங்கே எடுத்து வச்சா போதும் அழகாக இருக்குது அதில் எப்போவும் நம்ம அந்த என்ன சர்ச் ஆப்ஷன் அதுக்கு அந்த தலைப்பு அடிச்சு கொடுத்தாலே போதும் டக்குன்னு காட்டுது அப்போ எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துட்டு அப்போ இப்படியெல்லாம் பல விஷயங்கள் நாம் பனிச்சுமையை குறைப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பனிச்சுமையை எதை முதல்ல எதை வேண்டாமோ அதை வேண்டான்னு விட்டுருவோம் எது வேண்டாமோ அதை வேண்டான்னு விட்டுருவோம் சில நான் சில இந்த கன்வென்ஷன் நடத்தும் போது சில விஷயங்கள் பார்த்துருக்கேன் பழைய காலத்தில் கன்வென்ஷனுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி மசாலை எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அங்க பயங்கர வேலை காய போடுறது அது பிறகு அதை போட்டு இடிக்கிறது என்னெல்லாமோ நடக்கும் அது பழைய காலத்தில் அது ஒரு சந்தோஷம் எல்லாரும் வருவா செய்வார்கள் இப்ப யார் வருவா எல்லாருக்கும் வேலை எல்லாருக்கும் அவசரம் இப்பவும் போட்டு நான் தான் வறுப்பேன் நான் தான் பொறிப்பேன் நான் தான் பொடிப்பேன்னு சொன்னா பேசாம மில்லில் கொடுத்து விட்டா அவன் ஒரு அடி அடிச்சு அங்க கொடுத்து விடுவான் டப்பால என்ன செஞ்சிக்கலாம் மசாலைய வச்சுக்கலாம் நம்ம முன்னாடி இந்த ஒரு வேலை செய்யும் போது பத்து வேலை செய்துட்டு இருந்தோம் 
அப்போ இன்னும் நான் விட மாட்டேன் பழையது தான் செய்வேன்னு சொன்னா அது நமக்கு அப்புறம் யாரும் நமக்கு உதவி செய்ய முடியும் நம்மளே அந்த பழைய இதுலயே போயிட்டு இருக்கோம் அந்த வேலை குறைக்கலாமே சில தவிர்க்கலாமே இது வெறும் மசாலைக்கு சொல்லுதில்ல உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம சிந்திக்கணும் எதை நம்ம நமக்கு வயசு போகுது அல்லது நமக்கு ஒரு பலவீனம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு வியாதி கொஞ்சம் அப்பப்போ கஷ்டப்படுத்து அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் இப்படி ஜபத்தோடு நீங்கள் சிந்தித்தா கர்த்தர் நல்ல ஆலோசனை உங்களுக்கு தருவார் முதல்ல இந்த இயந்திரங்கள் அல்லது இந்த மாதிரி கருவிகள் ரெண்டாவது தவிர்க்க வேண்டியது குறைக்க வேண்டியது அதை பார்க்கணும் மூணாவது பரிமாற்றம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது என் வீட்டில் அவர் கணவருக்கு இதை செய்ய கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் என் சூழ்நிலைக்கு நான் அதை செய்யலாம் நான் உங்களுக்கு இதை செய்ய தரேன் எனக்கு இந்த ஒரு ஹெல்ப்பை நீங்கள் பண்ணி தாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் இது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு பரிமாற்றம் மாதிரி பிள்ளைகள்ட்டையும் அப்படி தான் உனக்கு இந்த டைம் இருக்குல்ல நீ இதை எனக்கு செய் நான் உனக்கு அதை செய்ய தரேன் இப்படி மாற்றி மாற்றி எதாவது ஷே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் மனசுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சைடுக்கும் ஓ என் வேலை கொஞ்சம் பாரம் குறையுது அந் அந்த நபர் வேலையும் கொஞ்சம் பாரம் குறையுது நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இது பண்ணோம் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு காரியம் செய்யுது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தவருக்கு அந்த காரியத்தை செய்யறது கஷ்டமாக இருக்கும் இவர் கஷ்டப்படுற காரியத்தை இவர் செய்யறது ஈஸியாக இருக்கும் இதை கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு போக போக அது ஒரு நல்லா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு வாய்ப்புகள் நம்ம எது நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமோ அதை நம்ம பார்க்கணும் முதல்ல நான் சொன்ன அந்த மூன்று காரியத்தை நல்லா ஸ்டடி